Amanda falou que está altamente ligada a isso. Mua. Cristiane Renata, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Agradeço muito, é uma alegria estar aqui. Eu amo. Pode ficar a pandemia, amor. A pandemia foi embora. Graças a Deus, era um negócio que não tinha que ficar longe, Verdade, né? Verdade, é. Um metro. Agora não precisa mais. Pode ficar mais. bem pertinho. Pode ficar pertinho, uhum. meu amor. Gente, ai que cheiroso que tá. Ai, meu Deus, que... acho que é a banana aqui, o abacate. A banana, o abacate, a laranja. Ai, coisa boa. Nós vamos falar de jejum intermitente e todos os cuidados, o que é correto fazer, principalmente, Cris, quando se tem algum tipo de diabetes ou alguma doença autoimune. Sim. O jejum, a gente pode começar entendendo o que é um jejum intermitente. Uhum. É algo milenar praticado antes de Jesus Cristo. Olha lá. Como algo de purificação do nosso corpo. Então, quem estuda a fundo o jejum intermitente vai entender que tem um propósito maior, além de controlar o diabetes, fibromialgia, até o ovário policístico, entre outras doenças. Porém, assim, é considerado um jejum 12 horas. Então, o nosso corpo, ele começa a produzir corpos cetônicos, André, a partir de 12 horas de jejum. Um exemplo simples, ok? Você jantou às 19 horas. Uhum. Legal, última refeição. A sua primeira refeição, às 7 da manhã, 12 horas. Esse era o correto de todo mundo vivenciar. O que nós vivenciamos hoje é o seguinte, a pessoa toma aquele café rápido às 7 horas da manhã, vai almoçar lá às 1 e meia da tarde, só jantar. Ela não fez jejum ali, não deu tempo do corpo produzir esses corpos cetônicos. Mas vamos entender de uma forma mais profunda aí. Claro, claro. Antes da gente continuar uhum. falando disso, que é o tema do nosso programa, entender melhor essas, esses alimentos, inclusive montou uma mesa linda e bem didática do que é correto uhum. a você colocar na sua alimentação depois desse jejum e o que você não deve colocar, eu pedi para a doutora Amanda Mangolin agora <risos> a explicar para a gente esse tal do diabetes, porque a obesidade, ela pode provocar o diabetes, uhum. né? E, e a gente vai, inclusive, incluir esse jejum intermitente para quem tem o diabetes. Perfeito. Vamos ouvir, é com você, doutora. Então, os principais tipos de diabetes que a gente tem é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, sendo que 90% dos casos é, atualmente são de diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 1 é causado por uma doença autoimune, então a pessoa tem aí a predisposição genética e o corpo acaba produzindo anticorpos que destroem as células do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que é o hormônio que controla a glicose. Então, a partir disso, uh, geralmente criança ou adolescente começa com sintomas do diabetes e a gente precisa iniciar o uso de insulina, porque é o único tratamento para esse tipo de diabetes. E o diabetes tipo 2, que é o mais comum, como eu falei, 90% dos casos de diabetes, é, a pessoa tem sim uma predisposição genética, porém o meio ambiente que acaba levando ao desenvolvimento da doença. Como assim o meio ambiente? Falta de atividade física, alimentação inadequada, aumento de peso, tudo isso vai levar a principalmente um acúmulo de gordura abdominal, que faz com que a insulina que essa pessoa produza é, não consiga agir de forma correta. Com isso, é, com o passar do tempo, na verdade, né, então isso, esse início de processo é a resistência insulínica. Se a gente não toma medidas, com o passar do tempo, mesmo com a produção da insulina aumentada, o corpo não consegue mais manter os níveis de glicose dentro do normal e o paciente, então, acaba desenvolvendo um pré-diabetes e a médio e longo prazo um diabetes. Então, tudo isso culminado por... É, alimentação inadequada e sedentarismo. Por isso que a gente sempre fala a importância é, de uma alimentação correta, de atividade física regular e controle de peso, porque é esse peso que vai levar a essa disfunção da insulina e a insulina, sendo um hormônio armazenador, acaba depois dificultando também é, o nosso processo de emagrecimento. Então, vira uma bola de neve, por isso, modificações de estilo de vida pessoal. Muito bem. Perfeito. E por que o jejum intermitente na questão do diabetes, relacionado aí ao tipo 2 especial? Porque esse período de jejum vai controlar essa produção, como a doutora explicou, do pâncreas a produzir essa insulina. Eu lembro muito da minha irmã. Uhum. Minha irmã, ela é mais velha, 5 anos. 
e ela é diabetes tipo 2, ela é diabética. E eu lembro quando criança, a gente almoçava no domingo, tirava aquele descansinho à tarde, eu sempre comia uma fruta. E a minha irmã, ela pegava o restante do almoço e comia novamente. E como criança, a gente não tomava nota do grau, do perigo Tão daquilo lá. Naquilo. Sim, porque a médio prazo, o que, que ocorreu? Essa sobrecarga desse pâncreas, ela acabou se tornando diabética, diabética tipo 2. A questão do jejum funciona assim, é muito bom acompanhado, então o jejum acompanhado pelo nutricionista, pelo médico, principalmente se a pessoa tem uma patologia, um problema mais grave. O que eu pego é a nosso subconsciente sabotando a gente, Andréia. Um exemplo, eu vou comer um hambúrguer, uma pizza, 11 horas da noite e começo o meu jejum intermitente. Jamais vai resolver. Ou a pessoa faz um jejum de 14 horas, 16 horas, acaba o jejum e vai se alimentar desses alimentos, o pão de queijo, um biscoito recheado, uma bolacha, também devo confessar que não levou em consideração esse jejum. Então eu trouxe alguns alimentos aqui, por isso que está o verdinho, de alimentos que nós colocamos na nossa janela alimentar, é o período que nós alimentamos, e quando a gente está no jejum, a gente vai quebrar esse jejum, o alimento que vai favorecer. Bom, vamos imaginar aí que nessa mesa também encaixaria muito bem os ovos, a carne vermelha, o frango, junto com os legumes e as hortaliças. Uhum. Então a gente tem que tomar nota disso. Se eu vou quebrar um jejum no meu almoço, é perfeito, porque eu até fiz uma reportagem no seu programa falando que uhum. o arroz e o feijão, ele tem proteína. Então o arroz não tem só carboidrato. Se eu coloco o arroz, o feijão, as saladas, os legumes ali, uma proteína, perfeito, é uma quebra de jejum excelente. Se eu vou quebrar o meu jejum no meu café da manhã, eu posso vir com abacate, com a chia, com o iogurte, hum. entende? Daí a gente quebra aquele paradigma de ser só pão, de ser só ovos, de ser só tapioca. Entendi. É, se a gente for levar em consideração o número de calorias, a gente não está modificando tanto, mas é a qualidade do alimento e a saciedade que ele vai trazer. Perfeito. Porque o que acontece é assim... O despertar para nós aqui é olhar além das calorias, mas o que, que aquele alimento vai oferecer para mim em forma de energia? Para aguentar essas 12, 14 horas. Perfeito! Então, o que, que acontece? Relacionado com o diabetes, todos nós deveríamos nos alimentar da forma de uma, ah, uma dieta para o diabético. Na verdade, a população inteira teria que colocar quando vai comer uma fruta, quando eu coloco a aveia ou a chia, eu quebro o índice glicêmico dessa fruta, uhum. percebe? E a questão do, do doce, a gente precisa dar uma evitada. Ah, também algo importante, o que não quebra jejum. Então, eu estou lá no meu jejum durante o dia, então eu terminei de comer às 19 horas e vou almoçar meio-dia. Vou prolongar um pouco esse meu jejum, vai ser mais de 12 horas, correto? Água, jamais quebra jejum. Café sem açúcar, jamais quebra jejum. O limão, até o meu limão ficou ali escondido. Uhum. A água com o limão também não tem a capacidade de quebrar um jejum, porque o carboidrato de um limão é pequeno demais. Uhum. Porém, entretanto, se a pessoa vai tomando ali uma quantidade maior, pode vir a quebrar. Uma Agu... jarra de um litro quebra. Não. Perfeito, se é. eu vou colocar dois, três, uhum. correto é um. Um limão. Um limão. Uma outra dica especial também, às vezes a pessoa ela fica naquele período muito grande, sem se alimentar, ou vai fazer um chá, coloca adoçante, é. quebrou o jejum, qualquer tipo, qualquer tipo. Por quê? Quando você coloca essa informação doce no seu corpo, o que, que o corpo vai reagir? Opa, vai entrar algo doce aqui. O pâncreas já começa a produzir essa insulina, uhum. a gente precisa tomar nota. O que acontece? A pessoa quer iniciar um jejum intermitente? Começa com de 12 horas. É saúde para todos nós. À noite. Perfeito. É leve. Você jantou às 21 horas, sua primeira refeição às 9 horas. Uhum. Quanto mais cedo for a nossa última refeição, mais saúde e qualidade de vida nós temos. Perfeito. E a substituição dos alimentos maravilhosamente. Professora Cristiane. Ah, uma alegria estar aqui, viu? É uma alegria recebê-la. É. Né? é. Tá breve. Sim, né? Para nos ajudar com a informação maravilhosa do que é certo e do que é errado. E hoje o assunto foi o jejum intermitente aqui no Destaque.